चलिए जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट कैसे हम अच्छे लोग सारे आज का वीडियो अगेन बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर वन इंट्रोडक्शन एंड सेंटर प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी हमारा चैप्टर चला था जिसमें शुरू के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम देख चुके हैं जिसमें मीनिंग ऑफ इकोनॉमी इकोनॉमिक्स माइक्रो और माइक्रो में डिफरेंसेज पीपीसी ट्रांसफॉर्मेशन का जो है हमारा पूरा टॉपिक हम देख चुके हैं आज दो बहुत ही ज्यादा खास और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन होने वाला है पहला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और दूसरा है उसका ही छोटा भाई मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो दोनों के बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं दोनों का मीनिंग समझने वाले हैं डायग्राम देखने वाले हैं तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखिएगा चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक नाम से आप याद रख सकते हैं लंबे समय तक वो है अपॉर्चुनिटी लॉस्ट राइट राइट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसे हम खो चुके हैं जी हां ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसे हम खो चुके हैं हम उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं राइट right? कोई फ्यूचर में हमारे पास या प्रेजेंट में हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी जो हम ग्रैब नहीं कर पाए हैं जिसको हम हासिल नहीं कर पाए हैं वो किसी भी चीज की या उस चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है पहले मीनिंग देखते हैं फिर दो तीन मैं रेलिवेंट एग्जाम्पल आपको देने वाला हूं राइट right? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव भाई दो तीन ऑप्शन होते हैं ऑब्वियस सी बात है जो हमें बेस्ट ऑप्शन लगता है वो हम चुन लेते हैं लेकिन जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन होता है मतलब पहले से थोड़ा सा बेकार राइट सेकंड बेस्ट ऑप्शन होता है वो उस चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है राइट विच इज सेक्रीफाइज और गिवन अप फॉर फॉर गॉन इन चूजिंग अ गिवन अल्टरनेटिव मतलब तीन चार जो हमारे पास ऑप्शन रहते हैं जो बेस्ट हमें ऑप्शन लगता है हम उसको चूज कर लेते हैं हम उसको चूज कर लेते हैं तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई हमारे लिए लेकिन जो सेकंड प्रायोरिटी होती है जिस अपॉर्चुनिटी को हमने छोड़ दिया है उससे ऊपर वाली अपॉर्चुनिटी को जो हमने हासिल कर लिया है उस पॉइंट ऑफ व्यू में उस एक्टिविटी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेकंड वाली नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होगी राइट right? एग्जाम्पल देखते हैं देखिए एक फार्मर के पास एक पीस ऑफ अ लैंड है जहां पर वो दो चीजें उगा सकता है और दो चीजें हैं पहली है वेट दूसरी है राइस अब अगर वो उगाता है तो मार्केट में उसकी वैल्यू वीट की टेन थाउजेंड है और राइस की ट्वेल्व थाउजेंड है अगर थोड़ा भी अगर एक फार्मर में दिमाग होगा तो वो राइस को उगाएगा उस पीस ऑफ अ लैंड में क्योंकि उस पीस ऑफ अ लैंड में एक ही चीज हम उगा सकते हैं या तो वीट या फिर राइस तो एक ऑब्वियस सी बात है एक फार्मर जिसके पास थोड़ा सा भी अगर थोड़ा भी माइंड होगा तो वो राइस को ही उगाएगा क्योंकि मार्केट में उसकी कीमत ट्वेल्व थाउजेंड है राइट तो इस फार्मर के लिए उस फार्मर के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई उस पीस ऑफ लैंड के लिए वीट जो कि हमारी टेन थाउजेंड है हो रहा है सेकेंड बेस्ट क्या है फर्स्ट बेस्ट ट्वेल्व थाउजेंड सेकेंड बेस्ट टेन थाउजेंड तो सेकेंड बेस्ट जो होगा वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाई जाएगी यस yes और नो बच्चों हो रहा है क्लियर जैसे कि मेरे पास टीचिंग करने के दो ऑप्शन है ऑनलाइन और ऑफलाइन मान के चलिए अगर मुझे ऑनलाइन पढ़ाने के वन लैख पर मंथ मिल रहे हैं राइट right? और ऑफलाइन पढ़ाने के मुझे उसका हाफ फिफ्टी थाउजेंड पर मंथ मिल रहे हैं तो मैं दोनों में से ऑब्वियस ही चीज है ऑनलाइन पढ़ाना ज्यादा प्रेफर करूंगा राइट लेकिन उस केस में मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टीचिंग क्या होगी फिफ्टी थाउजेंड जो कि ऑफलाइन टीचिंग है यस और नो पूरा बच्चों क्लियर तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट यस और नो सिंपल सा रखेंगे ज्यादा डीप नहीं जाएंगे फंडामेंटल तक रखेंगे राइट इस चैनल पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं जो कि आपको लंबे समय तक याद रहेंगे और जिनको सरल भाषा में आप अपने खुद के मन से भी बोर्ड में या नॉर्मल एनुअल एग्जामिनेशन में आप लिख सकते हैं यस और नो चलिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये कॉन्सेप्ट मैंने पीपीसी जब समझाया था तब भी आपको एक बताया था रिकॉल करने के लिए वापिस बताए थे द रेट एट विच द यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ वन गुड द रेट एट विच The units of output of one good are sacrificed. एक unit को हमने sacrificed कर दिया जी दूसरी unit का production बढ़ाने के लिए याद आ रहा है diagram PPC का दो goods थे wheat था हमारे पास और clothing हमने लिया था शायद वीट को बढ़ाने के लिए हमें क्लोथिंग का प्रोडक्शन कम करना पड़ रहा था या फिर मैंने बताया था क्लोथिंग को बढ़ाने के लिए वीट का प्रोडक्शन हमें कम करना पड़ेगा तो यही तो हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है जहां पर एक यूनिट्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे यूनिट्स दूसरे गुड्स का हमें प्रोडक्शन को कम करना पड़ता है यस और नो हो रहा बच्चो क्लियर एम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन राइट और एमओसी 
मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों सेम है आर आल्सो नोन एज स्लोप ऑफ पीपीसी पीपीसी का स्लोप बताया था मैंने और हमेशा मैंने ये बात कही भी थी आपको याद है आपको बताना मुझे राइट जब भी इकोनॉमिक्स में ग्राफ नीचे की तरफ आता है जो कि पीपीसी का ग्राफ हमेशा नीचे की तरफ ही आता है कॉनकेव था या कॉन्वेक्स था जल्दी बताइए कॉनकेव राइट कॉनकेव जो ग्राफ था ओरिजिन से हम देखते हैं तो वो केव की तरह लगता है इसलिए उसको कॉनकेव बोला जाता है तो यहां पर जब भी इकोनॉमिक्स में ग्राफ नीचे की तरफ आता है तो मैंने एक साइकोलॉजी uh, एक uh, एक तरह का इक्वेशन बताई दिया आपको कि एक यूनिट बढ़ती है एक यूनिट घटती है दो जो गुड्स होंगे उसमें से एक बढ़ेगा एक घटेगा एक दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस से बढ़ रहा है दूसरा दस आठ छ पांच तीन दो से घटेगा तभी भी ये इक्वेशन हो एक बढ़ रहा हो एक घट रहा हो एक ऊपर एक नीचे उसको हम या उस भाषा को हम उस सीक्वेंस को हम नीचे की तरफ ग्राफ आएगा हमारा पीपीसी में तो ये यही कह रहा है स्लोप ऑफ पीपीसी ये डिनोट करता है कि एक यूनिट को बढ़ाने के लिए दूसरी यूनिट को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आई होप आई एम मेकिंग सेंस एम आर टी फॉर्मूला अगर पूछे चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स अब ये इक्वेशन कैसे डिराइव होती है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं नॉर्मल सा डायग्राम बना हुआ एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पीपीसी मैंने बना रखा है पीपीसी और एमओसी एक ही बात है स्लोप ऑफ पीपीसी इज ऑल्सो नोन एज एमओसी एमओसी इज ऑल्सो नोन एज द स्लोप ऑफ पीपीसी कुछ भी इंटरनेट करके बोल दीजिए राइट चलिए तो यहां पर देखते हैं जीरो एक्सेस पे हमने हमना आइडेंटिफिकेशन uh, रखा है देखने के लिए चलिए देखिए यहां पर हमारा जीरो है फिर वाई वन है वाई टू है आई होप सो आपको दिख रहा होगा वाई वन ऊपर है वाई टू नीचे है मतलब यहां से ये नीचे हो रहा है इकोनॉमिक्स में अगर थोड़ा बहुत ग्राफ समझना बताऊं आपको तो वाई वन ये नीचे हो रहा है वाई टू अगर वाई टू ऊपर की तरफ होता तो हम इसको बोलते हैं कि भाई ये जो क्वांटिटी है ये जो यूनिट है इसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन इसमें डिक्रीज हो रहा है एक्स से एक्स हो रहा है X1 से X2 मतलब राइट right की तरफ जा रहे हैं इधर के आगे की तरफ जा रहे हैं तो ये इंक्रीज होना होता है नीचे की तरफ आ रहे हैं Y1 से Y2 नीचे की तरफ आ रहा है तो ये डिक्रीज होना होता है राइट अगर Y2 ऊपर की तरफ होता तो हम इसको भी इंक्रीज कहते और ये अगर पीछे की तरफ होता मतलब ये X1 होता और ये X2 होता तो हम इसको भी डिक्रीज होना कहते हैं और नो इतना क्लियर हो रहा है बच्चों देखिए तो यहां पर क्या है जब हमने वाई प्रोडक्शन करा तो हमारा जो ये एक्स वन पर आ रहा था Y1 और X1 PPC हमने डिनोट कर रखा है ये PPC दो पॉइंट है M और N Y1 इंटरसेक्ट कर रहा है PPC को एट पॉइंट M जहां पर ये X1 है अब जब हमने Y2 डिनोट करा क्योंकि हमारा क्या है फंडामेंटल अगर हमें अब यहां पर क्या हो रहा है मान के चलिए क्लोथिंग यहां पर है और वीट यहां पर है तो वीट का प्रोडक्शन हमने बढ़ाया या फिर ये देख लीजिए क्लोथिंग यहां पर है क्लोथिंग का प्रोडक्शन जब हमने कम करा क्लोथिंग का प्रोडक्शन जब वाई हो गया तो हमारा राइट right, क्लियर हो रहा है तो ये हमारा जो हमारा क्लोथिंग था ये हमारा वीट मार रहे इसको क्लोथिंग मार रहे वीट का जब हमने प्रोडक्शन कम करा तो जो क्लोथिंग है हमारा क्लोथिंग है वो इनडायरेक्टली अपने आप ही आगे बढ़ गया यस yes, तो ये क्या डिनोट हो रहा है कि हमने वाई को जब रिड्यूस करा तो एक्स का जो प्रोडक्शन है वो डेफिनेटली हमारा इंक्रीज हो जाएगा एक्स को हम अगर कम करते तो वाई का प्रोडक्शन हमें बढ़ाना पड़ता हो रहा बच्चो क्लियर तो ये क्या डिनोट कर रहा है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स राइट तो हम क्या लेंगे चेंज इन वाई होरिजोंटल एक्सेस और वर्टिकल एक्सेस में हम रेशो फाइंड आउट कर लेंगे राइट right? तो ये सिंपल सी इक्वेशन यहां पर बन जाएगी जो कि डिनोट करती है ये और ये भी डिनोट यही करता है कि भाई वाई वन से जब वाई टू हमने डिक्रीज करा तो एक्स वन से एक्स टू हमारा इंक्रीज हो गया एमओसी का डायग्राम बच्चों क्लियर अब ये तीन जो टॉपिक है टाइप ऑफ एमओसी बहुत जरूरी है क्योंकि इसके थ्रू हम शेप ऑफ अ पीपीसी आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिर्फ नाम पढ़कर हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है राइट जैसे कि मान के चलिए दो यूनिट्स दे रखी होंगी वीट और राइस कोई भी नॉर्मल से दो यूनिट्स दे रखी होंगी उसमें से कह रखा होता है कि एमओसी फाइंड आउट करो जब एमओसी आप फाइंड आउट कर लोगे एमओसी का फॉर्मूला चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स आप रेशो निकाल सकते हैं तो वहां से जो आंसर आएंगे आप उनको देखकर PPC का शेप आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनडायरेक्टली राइट अगर MOC इंक्रीज होता है MOC की वैल्यू आ रही है आपकी टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व इंक्रीज हो रहा है राइट प्रपोर्शनली इंक्रीज होता रहता है राइट तो यहां पर क्या है PPC का जो डायग्राम बनेगा उस केस में वो कॉनकेव ही बनेगा डेफिनेट है वो डेफिनेट है राइट अगर MOC डिक्रीज हो रहा हो राइट डिक्रीज हो रहा हो ट्वेंटी एटीन फिफ्टीन टेन एट सेवन सिक्स ऐसे डिक्रीज हो रहा हो तो पीपीसी बनेगा हमारा कॉन्वेक्स पीपीसी बनेगा कॉन्वेक्स हो रहा है बच्चों क्लियर जब हमारा एमओसी कांस्टेंट हो टेन 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 या फिर फाइव 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 सारी वैल्यू जब हमारी फाइव हो वैल्यू कैसे आएगी इस फॉर्मूले के थ्रू आएगी राइट right? दो यूनिट जो दे रखी होंगी राइस और वीट उनका चेंज इन वाई 
सेकेंड यूनिट मान के चले जो भी होगी वो ऊपर रखेंगे और जो फर्स्ट यूनिट होगी वो नीचे रखेंगे जो आंसर आएगा अगर सारी यूनिट में आंसर सेम आता है तो एमओसी कांस्टेंट रहता है और जब भी एमओसी कांस्टेंट रहता है तो पीपीसी भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा स्ट्रेट लाइन बन जाएगी पीपीसी की यस और नो चलिए तो ये याद करने वाली चीज है इंपॉर्टेंट है सिर्फ ये आप चार्ट देख सकते हैं कॉपीज वगैरह में बना सकते हैं वीडियो को पॉज कर, कर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप एमओसी के बेसिस पर पीपीसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या पीपीसी जब आपके पास बना हो तो एमओसी का शेप आप डिफाइन कर सकते हैं या बता सकते हैं कि भाई एमओसी इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है या फिर कॉन्स्टेंट रहता है यस और नो पूरा बच्चो क्लियर तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है एमओसी हमने पढ़ लिया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने पढ़ लिया आई होप सो वीडियो पसंद आया होगा शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ताकि उनको भी पता लग सके भाई एक टीचर है जो कि बहुत मेहनत के साथ बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट के हर टॉपिक्स पढ़ा रहा है तो प्लीज आना मत भूलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जब तो पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी दिन आएगा थैंक यू सो मच